প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আমরা আজকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের চতুর্থ পার্ট নিয়ে আলোচনা করব যদিও এই চ্যাপ্টারটিতে কোনো গাণিতিক সমস্যা নেই একটু নিরস চ্যাপ্টার তারপরেও তোমরা একটু মনোযোগের সহিত আমি যেভাবে পড়াচ্ছি যদি পড়ো তাহলে কোনো প্রশ্নে তোমাদের আটকাবে না যেমন আজকে আমরা যা পড়ব এখান থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্রিয়েটিভ করা যেতে পারে তো প্রথমত খেয়াল করে দেখো এখানে ট্রানজিস্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এই চ্যাপ্টারের ট্রানজিস্টর কি তিন প্রান্ত বিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী যন্ত্রের আউটপুট নিয়ন্ত্রিত হয় ইনপুট দ্বারা তাকেই ট্রানজিস্টর বলে খেয়াল করো ট্রানজিস্টরের তাহলে টার্মিনাল কয়টা তিনটা টার্মিনাল তোমরা এই যে প্রতীক দেখতেছ যে তিনটি টার্মিনাল দ্বারা একটি ট্রানজিস্টর গঠিত তো তিনটি ট্রানজিস্টরের মধ্যে আমরা এখানে যে অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করব পি এন অর্ধপরিবাহী তো এদেরকে একটার উপর একটা স্যান্ডউইচ করব কিভাবে আমরা একটা এন টাইপ অর্ধপরিবাহীর দুই পাশে দুইটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী স্যান্ডউইচ করে একটা অর্ধ ট্রানজিস্টর তৈরি করতে পারি অথবা একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর দুই পাশে দুইটা এন টাইপ অর্ধপরিবাহী যুক্ত করে একটা ট্রানজিস্টর তৈরি করতে পারি এখন খেয়াল করো তাহলে ট্রানজিস্টরের টার্মিনাল কয়টা তিনটা টার্মিনাল এই তিনটা টার্মিনাল বা তিনটা প্রান্তের মধ্যে কোনটা কি হবে প্রথমটা হবে এমিটর মাঝখানেরটা হবে বেস পরেরটা হবে কালেক্টর একইভাবে খেয়াল করে দেখো এখানে এমিটর বেস কালেক্টর তাহলে ট্রানজিস্টার পিএনপি হোক বা এনপিএন হোক এর তিনটা টার্মিনালের পর্যায়ক্রমিক আমরা কিভাবে বলবো ই বি সি অর্থাৎ ইতে হলো এমিটর বিতে বেস তাহলে ইতে হলো এমিটর এমিটার অর্থ হলো নিশারক আধান নিঃসরণ করবে নিশারক আর বিতে হলো বেস বেস হলো ভিত্তি বা পিঠ সি ফর কালেক্টর কালেক্টর হলো সংগ্রাহক তাহলে আমরা একটা ট্রানজিস্টরের তিনটা টার্মিনাল জানলাম প্রথম টার্মিনাল হলো এমিটর বা নিশারক মাঝখানেরটি হলো বেস বা পিট আর শেষেরটি হলো সি কালেক্টর বা সংগ্রাহক এখন ট্রানজিস্টরের প্রতীক তোমরা দেখেছ কেমন হবে মাঝখানেরটা বেস এমিটর কালেক্টর ওকে এখন ট্রানজিস্টরে তাহলে আমরা দুইটি জংশন দেখতেছি সেই দুইটি জংশন কি কি তোমরা খেয়াল করে দেখো ট্রানজিস্টারে আমরা যে দুইটি জংশন দেখতেছি সেই দুইটি জংশন হলো একটা হলো এমিটার বেস জংশন তাই না এই যে এইটা এমিটার এটা বেস আর একটা হলো কালেক্টর আর বেস অর্থাৎ একটা ট্রানজিস্টারে পি এন অংশ কটা থাকে দুইটা পি এন জংশন থাকে আবার যদি পি এন পি নাও পি এন পি নাও দেখো পি এন একটা জংশন পি এন একটা জংশন অর্থাৎ একটা ট্রানজিস্টারে আমরা দুইটা জংশন পাব ওকে তো প্রথমে দেখো তোমরা এখানে এমিটার বেস জংশন আছে এই এমিটার বেস জংশনে আমরা ইনপুট দেব আর কালেক্টার বেস জংশনে আমরা আউটপুট পাব তো এমিটার বেস জংশনটাকে সবসময় ফরওয়ার্ড বায়াস রাখতে হবে বা সম্মুখী ঝোঁকে রাখতে হবে এগুলো নোট করে রাখো এগুলো কাজে লাগবে এমিটার বেস জংশন যেটা এমিটার বেস জংশন সেটাকে আমরা কি করব সম্মুখী ঝোঁকে রাখব এমিটার বেস জংশনকে ফরওয়ার্ড বা সম্মুখী ঝোঁকে রাখব ফরওয়ার্ড বায়াস বা সম্মুখী ঝোঁক সম্মুখী ঝোঁকের বিষয়টা তোমাদের আমি শর্টকাট আবার মনে করে দিচ্ছি সম্মুখী ঝোঁক কখন হয় যখন পজিটিভ পজিটিভ এবং নেগেটিভ নেগেটিভ হয় তখনই সেটাকে সম্মুখী ঝোঁক বলে আর কালেক্টর বেস এই জাংশনটাকে আমরা কি করব রিভার্স বায়াসে রাখব রিভার্স বায়াসে রাখব এবং রিভার্স বায়াস মানে হলো বিমুখী ঝোঁক আর বিমুখী ঝোঁক মানে হলো উল্টা কানেকশন অর্থাৎ পজিটিভের সাথে নেগেটিভ হবে নেগেটিভের সাথে পজিটিভ হবে আমরা এমিটার বেস জংশনে কি করব ইনপুট দেব এই কথাগুলো মাথায় রাখলে চলবে আর কালেক্টর বেস জংশনে আমরা কি করব আউটপুট পাব তাহলে এখানে তোমাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল একটি হলো আমরা একটা ট্রানজিস্টরের জংশনগুলোকে কিভাবে সংযোগ দেব মনে রাখবা যে প্রথম জংশন অর্থাৎ এমিটার বেস জংশন সেটাকে আমরা ফরওয়ার্ড 
বা সম্মুখী ঝোঁকে রাখব আর যেটা হলো কালেক্টর বেস জংশন সেটাকে আমরা বিমুখী ঝোঁকে রাখব এবং আউটপুট পাব আর এমিটার বেস জংশনে আমরা ইনপুট প্রদান করব এই বিষয়টা মাথায় রাখবে তাহলে এখন আমরা উপরের দিকে দেখো খেয়াল করি এখানে পিএনপি ট্রানজিস্টর প্রথমটা কি দেখো এমিটার বেস জংশন এমিটার বেস জংশনকে আমরা কি রাখবো ফরওয়ার্ড বা সম্মুখী ঝোঁকে রাখব ওকে তো তুমি খেয়াল করে দেখো এই জাংশনের পজিটিভ বস্তু কোনটা এই যে পি টাইপ বস্তু আমরা কি করব পি টাইপের সাথে পজিটিভ টার্মিনাল দেব আর এই যে এন টাইপ দেখতেছ এর সাথে নেগেটিভ দেব তাহলে কি হবে এটা বিপরীত ঝোঁক হয়ে গেল ওকে খেয়াল করে দেখো এটা বিমুখী ঝোঁক সম্মুখী ঝোঁক হয়ে গেল পজিটিভের সাথে পজিটিভ নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ তারপরে কালেক্টর বেস জংশন আছে এই কালেক্টর বেস জংশনের দিকে তাকাও এটাকে আমরা কি করব বিমুখী ঝোঁকে রাখব বিমুখী ঝোঁক মানে কি নেগেটিভের সাথে পজিটিভ এই যে দেখো কালেক্টর বেস এই যে নেগেটিভ পার্ট নেগেটিভের সাথে আমরা কি করব পজিটিভ দেব আর এই যে পজিটিভ পজিটিভের সাথে আমরা কি দেব নেগেটিভ দেব তার মানে তোমরা সংযোগটা ভালো করে বুঝতে পারছো যে একটা ট্রানজিস্টারের এমিটার বেস জংশনকে আমরা কি করব সম্মুখী ঝোঁকে রাখব এবং সম্মুখী ঝোঁকে রাখার জন্য কি করতে হবে পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ টার্মিনাল যুক্ত করতে হবে আর কালেক্টর বেসকে রাখব বিমুখী ঝোঁকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পজিটিভের সাথে নেগেটিভ দেব নেগেটিভের সাথে পজিটিভ তাহলে বিমুখী ঝোঁক হয়ে গেল তড়িৎ প্রবাহের সিগন্যালটা কেমন হবে দেখা হয়েছে পজিটিভ এখান থেকে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয়ে গেল তারপরে তোমরা জানো পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে চলে যাবে প্রথম টার্মিনালটা ঠিক রাখবে মনে রাখার কৌশল এর পরেরটা খেয়াল করে দেখো এর পরেরটা হবে এই যে এভাবে চলে যাচ্ছে ওকে তাহলে তোমরা একটা পিএনপি ট্রানজিস্টারের কিভাবে কানেকশন দেবো আমরা এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে একটা এনপিএন ট্রানজিস্টারের কানেকশনটা আমরা একটু দেখব এনপিএন ট্রানজিস্টার মনে রাখবা ট্রানজিস্টার যেই প্রকৃতির হোক না কেন পিএনপি হোক আর এনপিএন হোক প্রথমটাকে আমরা কি রাখব এমিটার বেসকে রাখবো ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড মানে কি পজিটিভ পজিটিভ ওকে ওকে খেয়াল করে দেখো তাহলে এমিটার বেস জাংশন এই যে নেগেটিভ নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ দেব পজিটিভের সাথে পজিটিভ কেন এটাকে আমাদের সম্মুখী ঝোঁকে রাখতে হবে এরপরে আবার খেয়াল করো কালেক্টার বেস জংশন কালেক্টার বেসকে বিমুখী রাখতে হবে বিমুখী মানে হলো নেগেটিভের সাথে দিতে হবে পজিটিভ আর এই পজিটিভের সাথে দিতে হবে নেগেটিভ ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখো এমিটার বেস এখানেও কিন্তু ফরওয়ার্ড বায়াসিং হয়েছে আর কালেক্টার বেস এখানে রিভার্স বায়াসিং হয়েছে এখন খেয়াল করো তড়িৎ প্রবাহের সিগন্যালটা কেমন হবে খেয়াল করো প্লাস থেকে যাচ্ছে এই যে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে ক্লিয়ার আর এইটার ক্ষেত্রে কি হবে এটা আউটপুট হিসেবে বের হবে ওকে তাহলে তোমরা এখানে কানেকশনটা ভালোভাবে বুঝতে পারছো যে একটা ট্রানজিস্টারে দুইটা টার্মিনাল একটা পি একটা হলো এমিটার বেস টার্মিনাল একটা কালেক্টার বেস দুই জংশনের প্রথমটি অর্থাৎ যেখানে ইনপুট দেব সেটাকে রাখবো আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসে আর একটা হলো কালেক্টার বেস জংশন যেটাকে আমরা রাখব রিভার্স বায়াসে এখন ট্রানজিস্টার কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যবহারটা দেখো ট্রানজিস্টারের ব্যবহার ব্যবহার হলো অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসাবে আর একটা হলো দ্রুত গতি সম্পন্ন সুইচ হিসেবে তাহলে আমরা ট্রানজিস্টারের ব্যবহার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ব্যবহার জানলাম ট্রানজিস্টারকে আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি একটি হলো অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে আরেকটি হলো সুইচ হিসেবে এখন আমরা দেখব যে ট্রানজিস্টারকে কিভাবে অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা যায় ট্রানজিস্টার বা অ্যাম্প্লিফায়ার কিভাবে বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহার হয় সেটাই আমরা এখন দেখব তোমরা দেখো এখানে আমি একটা এনপিএন ট্রানজিস্টারের সার্কিট অ্যাড করেছি 
एम्प्लीफायर विवर्धक हिसाब से क्या भाव एक ट्रांजिस्टर के व्यवहार करा जाए से तुम धरा हो देखो एखे दुईटा जंशन थे एमिटार बेस जंशन कलेेक्टर बेस जंशन कानेक्शन तुम्हारा एकटू आगे बुझा दिए ख्याल करो एमिटार बेस जंशन के सम्मुखी झुके रखते हैं कलेेक्टर बेस के विमुखी झुके रखते हैं ओके एख खाल करो आप एखे कि देव हमें इनपुट देव एट इनपुट एट इनपुट प्रथम सिगनल कि देव इनपुट देव ओखे आउटपुट पा इनपुट हलो ए सी सिगनल ओके एखे हमारे आउटपुट पा तो इनपुट जो खूब क्षुद्र दे एम्प्लीफायर क्यों करब विवर्धित एक साउंड पा विवर्धित एक संकेत पा एखे ख्याल करो एम्प्लीफाई एम्प्लीफाई अर्थ विवर्धित करा एम्प्लीफाई शब्द अर्थ हलो विवर्धित करा और एम्प्लीफायर शब्द अर्थ हलो विवर्धक तेल जे जंत्र एर अंतर्गाम प्रदत्त दुरबल संकेत के जे जंत्र एर अंतर्गामी इनपुटर प्रदत्त संकेत के बहिर्गामी मान आउटपुटे विवर्धित कर एम्प्लीफायर विवर्धक ये एक नम्बर जो खूब इम्पर्टैंट एम्प्लीफायर विवर्धक कि जे जंत्र अंतर्गाम प्रदत्त दुरबल संकेत के बहिर्गामी विवर्धित कर एम्प्लीफायर ट्रांजिस्टर एन एक ट्रांजिस्टर क्या भाव एम्प्लीफायर हिसाब से व्यवहित है से देख प्रथम ख्याल करो तुम्हारा जान जो एमिटार बेस जंशन सम्मुखी झुके थे एखे हमें कि करमुखी झुके रेखे सम्मुखी झोक झोक हलो कानेक्शन और पर झोके रेखे विमुखी झोके रेखे विमुखी रिभार्स कानेक्शन प्रथम तो ख्याल कर देखो सम्मुखी झोकर क्षेत्र जख एखे इनपुट देव तक धनत्मक अर्धचक्र समय सिगनल तुम्हारे दे देखा मन करो ये सिगनल इनपुट दिल ओके तो ये कि पजिटी धनत्मक अर्धचक्र ये ऋणात्मक अर्धचक्र अंतर्गाम इनपुटर धनत्मक अर्धचक्र समय ये एमिटार बेस एमिटार बेस जंशन सम्मुखी झुके थार कारण सम्मुखी मान कि पजिटी अर्थात हमारे भलो सिगनल पा सम्मुखी झुके थार कारण ये संकेत अनेक विवर्धित है तर ये संकेत जख कलेेक्टर बेस जंशने प्रवेश कर तक कलेेक्टर बेस जंशन विमुखी झुके थार कारण ओखने भोल्टेज किसुटा कमे जाए जेटा के बला है विभव पतन अर्थात संकेत किसुटा दुरबल है किंतु से संकेत इनपुटे तुलन तक बसि थे विषय तुम्हारे क्लियर करते मन करो तुम्हें को एक मार्केटे एक जिन बिक्री करतेस को एक जगह के देखा जाने अन् कौ जिन बिक्री है ना तुम इम्पोर्ट कर नहीं आसतेस नहीं बिक्री करतेस एक्स नामे एक मार्केट आस नामक मार्केटे तुम बिक्री करतेस एक्स मार्केटे तुम बिक्री करतेस मन करो एकश टा तुम्हार क्रय दाम छो पंचाश टाक भलो ख्याल करो ये तुम्हार हर क्रय मूल्य तो ये एक्स मार्केटे तुम एकश टाक बिक्री करस प्रति पिस ये तुम्हार अनुकूले आने तुम्हें एखे एक तुम भलो परेशे बीजनेसा करतेस तर एखे को समस्या कारण तुम वाई नामे मार्केटे चले गेस वाई हलो तुम्हार प्रतिकूल अवस्था अर्थात से नतून अथवा सेवेश भलो ना से तुम बिक्री करतेस य प्रोडक्टा एकश टाक ना बिक्री कर बिक्री करतेस आशी टाक तुम ख्याल कर देखो ये डिफारेंसटा कथाय तुम आगे एक्स नामक मार्केटे बिक्री करो एकश टाक वाई नामक मार्केटे बिक्री करतेस आशी टाक कंतु एखे तुम लस है क्यों लस है लस ना हार कारण हलो तुम क्रय दाम छो पंचाश टाक हाँ आगे मार्केट से एक कमे गे कारण तुम प्रतिकूल परेशे गए बीजनेसा करतेस यज कि दाम कम हो तब से कि तुम क्रय दाम से बसि तुम एखो लाभ करतेस तो जेटा अनुकूले से पजिटी फरवर्ड चिंता करी जो प्रतिकूले से नेगेटिव रिभार्स चिंता करी यार साथ ही तुम्हें एक मिले देखो तो ख्याल करो हम क्रय हलो फिफ्टी मैं दुरबल कम ये ये सिगनल हलो दुरबल संकेत अंतर्गाम प्रदत्त संकेत अंतर्गाम प्रदत्त संकेतर धनत्मक अर्धचक्र समय ये कि चक्र धनत्मक अर्धचक्र धनत्मक अर्धचक्र समय सम्मुखी झुके थार कारण सम्मुखी झुके थार कारण 
এখানে সংকেত অনেক বিবর্ধিত হয় এই যে দেখো সংকেত অনেক বিবর্ধিত হয় ফলে ইনপুটের তুলনায় এখানে একটা বড় সংকেত পাওয়া গেল কিন্তু এই সংকেত যখন কালেক্টর বেস জংশনে প্রবেশ করবে তখন বিমুখী ঝোঁকে থাকার কারণে কিছুটা দুর্বল হবে মানে এইটার তুলনায় কিছুটা দুর্বল হবে অর্থাৎ এখানে ফরওয়ার্ড বা ধনাত্মক অর্থচক্রের জন্য আমরা যে সংকেত পাব এখানে কালেক্টর বেস জংশনের বিমুখী ঝোঁকের কারণে এখানে কি হবে সংকেত কিছুটা দুর্বল হবে কিন্তু কিন্তু সেটা অন্তর্গামীর তুলনায় তখনও বেশি থাকবে অর্থাৎ ঋণাত্মক অর্ধচক্রের সময় কালেক্টর বেস জংশনটা বিমুখী ঝোঁকের কারণে দুর্বল সংকেত প্রদান করবে তবে ইনপুটের তুলনায় তখনও বেশি অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু লাভ হচ্ছে ফলে এটি ধনাত্মক অর্ধচক্র ঋণাত্মক অর্ধচক্র উভয় ক্ষেত্রেই সংকেতকে বিবর্ধিত করে এগুলো তোমাদের বইয়ে ব্যাপকভাবে দেয়া নাই এগুলো আরও অনেক ব্যাপক ব্যাপার আছে যে বিষয়গুলো আসলে ইন্টারে গিয়ে ক্লিয়ার করা হয় এখানে এত ডিটেলস করলে তোমাদের ঝামেলা হয়ে যাবে তো আমি ফাইনালি আরেকবার এখানে বলতেছি তুমি কিভাবে লিখবে তুমি বলবে যে ট্রানজিস্টার অ্যাম্পলিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় চিত্রে একটি অ্যাম্পলিফ এনপিএন ট্রানজিস্টারকে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বর্তনী দেখানো হলো তারপরে বলবে এখানে এমিটার বেস জংশনকে সম্মুখী ঝোঁকে রাখা হয়েছে কালেক্টার বেস জংশনকে বিমুখী ঝোঁকে রাখা হয়েছে তারপরে বলবে যে সম্মুখী ঝোঁকে থাকার কারণে অন্তর্গামীর ধনাত্মক অর্ধচক্রের সময় এখানে সংকেতটা অনেক বিবর্ধিত হয় তারপর যখন ঋণাত্মক অর্ধচক্র শুরু হয় তখন ওই সংকেত কালেক্টর বেস জংশনে প্রবেশ করে এবং বিমুখী ঝোঁকে থাকার কারণে সংকেত কিছুটা দুর্বল হয় তবে তা অন্তর্গামীর তুলনায় তখনও বর্ধিত থাকে এভাবে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অর্ধচক্রের সময় উভয় ক্ষেত্রেই সংকেতকে ট্রানজিস্টার বিবর্ধিত করে তাই ট্রানজিস্টার অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর এর আরেকটি ব্যবহার আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ট্রানজিস্টার সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেটি তোমাদের উপযোগী না তোমাদের জন্য প্রয়োজন না এগুলো ইন্টারে গিয়ে সূত্র দিয়ে শেখানো হবে তো ট্রানজিস্টার যে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই বর্তনীটি আট করে তুমি যতটুকু বুঝেছো কয়েক লাইন লিখলে তুমি ফুল মার্কস পাবে এটা চার নম্বরের উপযোগী একটি কোশ্চিন তাহলে আমার ইনপুট হলো দেখো এটা আর আউটপুটটা কেমন হবে আউটপুটটা বড় হবে এবং উল্টে যাবে এইভাবে এটা হলো আউটপুট আর এটা হলো ইনপুট তাহলে এটা হচ্ছে আউটপুট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার মনে হয় তোমরা এই চ্যাপ্টারে যে পি এন জাংশন সেটা শিখেছ পিটাই বর্ধপরিবাহী এন টাই বর্ধপরিবাহী তারপরে পি এন জাংশনের সম্মুখী ঝোঁক পি এন জাংশনের বিমুখী ঝোঁক এগুলোই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সর্বশেষ আজকে আমরা শিখলাম ট্রানজিস্টার এটাও কিন্তু পি আর এন টাই বর্ধপরিবাহী নিয়ে গঠিত হয়েছে একটা পিটাই বর্ধপরিবাহী আর একটা এন টাই বর্ধপরিবাহী জোড়া লাগালে হবে পি এন জাংশন এই রকম দুইটা জাংশন একত্রিত করলে হবে ট্রানজিস্টার অর্থাৎ মাঝখানে একটা লেয়ার থাকবে দুই পাশে দুইটা লেয়ার থাকবে এন টাইপের দুই পাশে যদি দুইটা পি টাইপ লেয়ার করা হয় তাহলে হবে পি এন পি ট্রানজিস্টার আর যদি এনের দুই পাশে পি এর দুই পাশে এন দেওয়া হয় তাহলে হবে এন পি এন ট্রানজিস্টার তাহলে ট্রানজিস্টার দুই রকম আমরা এখানে এন পি এন দিয়ে সার্কিট আট করেছি কারণ হলো কি জানো এন পি এন ট্রানজিস্টারের বাহক হলো ইলেকট্রন তাই এখানে দ্রুত সিগন্যাল পাওয়া যায় এবং আমাদের ব্যবহৃত ট্রানজিস্টারগুলোর বেশিরভাগই হলো এন পি এন ট্রানজিস্টার কারণ হলো এগুলো কি করে দ্রুত সিগন্যালকে বহন করতে পারে আমাদের কম্পিউটারের যে কিবোর্ড এই কিবোর্ডের মধ্যেও কিন্তু ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয় এই যে বাটনে কাজ করতেছি আমরা সিগন্যাল কে দিচ্ছে এই ট্রানজিস্টার মাউস এখানেও ট্রানজিস্টারের ব্যবহার আছে টেলিভিশন রেডিও এগুলো তো ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয় সাইনটাকে বা সংকেতটাকে এগুলো কি করবে ম্যাগনিফাইড করবে বর্ধিত করবে তো এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ রেডিও এবং টেলিভিশনে চলে যাব রেডিও টেলিভিশনের ব্যবহারটাও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা শেষের দিকে চলে যাব চতুর্থ চতুর্দশ অধ্যায় যেটা তো এই চ্যাপ্টারগুলো আসলে ম্যাথমেটিক্যাল কোনো বিষয় নাই যার কারণে তোমাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে এই জন্য একটু বারবার রিভিশনের মধ্যে রাখতে হবে না হলে এগুলো বুঝবে না কিন্তু এখান থেকে অনেক এম সিকিউ হবে এরকম একটা চিত্র দিবে দিয়ে এগুলো সব মুছে দেওয়া হবে এই যে তীর চিহ্নগুলো দেখতেছ কোনটা কোন দিকে যাবে এইভাবে ক খ গ ঘ দেওয়া হবে তখন বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে তো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে দেখা হবে তোমরা ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ